हेलो स्टूडेंट्स आज के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं आलोचना करब जेटा जेको परीक्षार जो अनेक अनेक बस प्रश्न पड़े थे से हलो इतिहास आजकल पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को आलोचना करब पाँच प्लस हिस्ट्री प्रश्न एवं तरह उत्तर समूह चलो देरी न शुरू करा जा द्वित चंद्रगुप्त समय कौन चीना पर्यटक भारत आसें द्वित चंद्रगुप्त समय कौन चीना पर्यटक भारत आसें भारत आसें फाहियन फाहियन हर्षवर्धन समय कौन चीना पर्यटक भारत आसें भारत आसें हिवेन सांग हर्षवर्धन समय चीना पर्यटक भारत आसें हिवेन सांग अलबिरणी कख भारत आसें अलबिरणी भारत आसें सुलतान मामुदे भारत आक्रमण समय पाल जुगे को चीना पर्यटक भारत आसें पाल जुगे इत सिंह इत सिंह पाल जुगे चीना पर्यटक हिसाब से भारत आसान भारत आगत प्रथम विदेशी दूत के मेघास्थिनिस ये अंत सकले जानी भारत आगत प्रथम विदेशी दूत हल मेघास्थिनिस महेंद्र द्वारा कथा अवस्थित महेंद्र द्वारा अवस्थित बर्तमान पाकिस्तान अंतर्गत सिंधु प्रदेश लारकाना जिले पाकिस्तान अंतर्गत सिंधु प्रदेश लारकाना जिले महेंद्र द्वारा अवस्थित मेहरगढ़ कथा अवस्थान कर मेहरगढ़ बेलुचिस्तान बोलान नदी धारे मेहरगढ़ सभ्यता अवस्थान कर मेहरगढ़ सभ्यता के आविष्कार करें फ्रांसुआ जारिज फ्रांसुआ जारिज राकालदास बंदोपाध्याय दयाराम सहनी फ्रांसुआ जारिज इनारा ऐतिहासिक इनारा खनन कार्य कर मेहरगढ़ सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता और महेंद्र द्वारा सभ्यता आविष्कार करें कत ख्रीटाब्दे मेहरगढ़ सभ्यता आविष्कृत है उन्नीसश चुआत्तर उन्नीसश चुआत्तर ख्रीटाब्दे मेहरगढ़ सभ्यता आविष्कार है उन्नीसश चुआत्तर कृषि संगे सम्पर्कुक्त आज आब्दुल कलम डर ए पी जे अब्दुल कलम पोखराने परमाणु टेस्ट कर मन रखते हैं जैक कत ख्रीटाब्दे मेहरगढ़ सभ्यता आविष्कृत है उन्नीसश चुहत्तर साले को सभ्यता के सामग्रिक भाव सिंधु सरस्वती सभ्यता बला है हरप्पा सभ्यता के सिंधु सरस्वती सभ्यता बढ़ा है हरप्पा कथाय अवस्थित हरप्पा पाजाम पाजाब मंटो गमरी जिला हरप्पा अवस्थित हरप्पा सभ्यत प्रधानत कौन धातु व्यवहित होत हरप्पा सभ्यत प्रधानत ब्रोज धातु व्यवहित होत परीक्षा बार बार पड़े तमा लोहा ब्रोज विभिन्न किसू तर मध्य मन रखते हैं ब्रोज धातु हरप्पा सभ्यत व्यवहित धातुर नाम हलो ब्रोज पृथिवीर प्राचीनतम बंदर को पृथिवीर प्राचीनतम बंदर हल लोथाल बंदर पृथ्वी प्राचीनतम ग्रंथ को पृथ्वी प्राचीनतम ग्रंथ हल ऋग्वेद आर्य स्वर्ण मुद्रार नाम कि आर्य स्वर्ण मुद्रार नाम हल निस्को परवर्ती प्रश्न वैदिक जुगे दुई जन विदुषी रमन नाम वैदिक जुगे दुई जन विदुषी रमन नाम हलो गार्गी और लोपा मुद्रा वैदिक जुगे दुई जन पुरोहित नाम विश्वामित्र और वैशिष्ट वेदे चार्ट भागर नाम हम सकले ही जानी रिक्साम जदू एवं अथर्व रिक्साम जजू अथर्व वेदे प्रत्येक भागे कयटी अंश वेदे प्रत्येक भागे चार अंश चार अंश क्यी संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जाके वेदान बला है प्रथम जैन तीर्थंकर के प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ तेईसतम तीर्थंकर के छें पार्श्वनाथ चौबीसतम तीर्थंकर के महावीर महावीर छें चौबीसतम तीर्थंकर जैन प्रधान धर्मग्रंथ को जैन प्रधान धर्मग्रंथ हल द्वश अंग लाइट अफ एशिया एशियार आलो का बला है गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध हलन लाइट अफ एशिया सक्ष सिंह के सक्ष सिंह हलन गौतम बुद्ध महावीर पिता और मातार नाम कि महावीर पिता और मातार नाम छो पितार नाम छो सिद्धार्थ और मातार नाम छो त्रिशला महावीर स्त्री और कन्ार नाम कि महावीर स्त्री छें जशोदा और कन्या छो प्रियदर्शना 
महावीर स्त्री नाम छो जशोदा और कन्या छिले प्रिय दर्शना बुद्धदेव पिता मतार नाम कि बुद्धदेव पिता मतार नाम पिता छिले सुधबोधन और माता छिले मायदेवी बुद्धदेव स्त्री और पुत्र नाम कि बुद्धदेव स्त्री नाम गोपा एवं पुत्र नाम छो राहुल तब गोपा मतान्तर जशोधरा जशोधरा नाम थकले रईट चिन्ह करब बुद्धदेव स्त्री और पुत्र नाम स्त्री नाम छो गोपा परवर्ती क्यों बोले थकें जशोधरा और पुत्र नाम छो राहुल बुद्धा प्रधान धर्मग्रंथर नाम त्रिपीटक बुद्ध प्रथम धर्म प्रदान करें सारानाथर निकट मृगशिखा बने बुद्ध प्रथम धर्म प्रचार करें कथाय सारानाथर निकट मृगशिखा बने एकम्र महिला जैन तीर्थंकर तर नाम कि तर नाम मल्लिनाथ उन्नीसतम तीर्थंकर महिला छेंलें मल्लिनाथ महावीर प्रथम शिष्य नाम कि महावीर प्रथम शिष्य नाम जामाली मान तीन क्योंकि महावीर जामाई जे महावीर प्रथम शिष्य महावीर प्रथम शिष्य नाम जामाली जिन्ह महावीर जामाई छें षोड़ महाजन पदगुलिर मध्य प्रजातान्तिक छोटी प्रजातान्त्रिक छो ब्रिजी ए मल्ल दक्षिण भारत एकम्र षोड़ महाजन पद दक्षिण भारत एकम्र षोड़ महाजन पद को असमक बीना जुद्धे आलेक्जान्डारे का बसता स्वीकार कर षोड़ महाजन पदर मध्य को जी बला अथवा को राजा राजा अम्भी ठीक है प्रश्न थकल षोड़ महाजन पदर मध्य को राज्य वे अलेक्जान्डारे बसता स्वीकार कर राजार नाम बोले दीची आजा राजा अम्भी देखते ही पासी प्रथम भारतीय राजा जिन आलेक्जान्डारे का हर जान प्राण त्याग प्राण त्याग करें उन्नी के इन छें अष्टक आलेक्जान्डार भारत एस मैं भारत छें कत कत दिन पर्त प्राय उन्नीस मास चंद्रगुप्त मौर्य विवाह होलुगासर कन्या हेलेंडर चंद्रगुप्त मौर्य मारा जा श्रवण गलाय अनशन मारा जाए अमित्राघात शत्रु हननकारी उपाधि धारण कर बिंदुसार ऐतिहासिक कलिंग युद्ध हो दया नदी तीर को नदी तीर दया नदी तीर उन्नीस दूस एकषट्टी ख्रीटपूर्वाब्दे दूस एकषट्टी ख्रीटपूर्वाब्दे कलिंग युद्ध हो दया नदी तीर अशोक श्रीलंक बौद्धधर्म प्रचार पाठिए पुत्र महेंद्र और कन्या संगमित्रा के अशोक अमले जो बौद्ध संगीत हो से बौद्ध संगीत तृत्य बौद्ध संगीत हो दुशो पंचाश ख्रीटपूर्वाब्दे जार सभापति छें मगलिपुत्र त्रिषा मगलिपुत्र त्रिषा उना के उपगुप्त नामे चेना जाए मौर्य वंशर शेष राजा छें बृहद्रथ मौर्य वंशर पर राजत्व करें कौन वंश शुंग वंश मौर्य वंशर पर राजत्व करें पुरुषमित्र संगेर साथ ग्रीक देर जुद्ध है जाना जाए कौन ग्रंथे ना कलिदास माल विकाग्नि मित्र थे पुरुषमित्र संगे संगे ग्रीक देर जो युद्ध है तर वर्णना पा जाए कलिदास माल विकाग्नि मित्रम ग्रंथ थे कुषाण वंश श्रेष्ठ राजा इटा सकल जाना से हलो कनीष्क कनीष्क गला काटा मूर्ति पा गया है कथाय मथुराते कनीष्क गला काटार मूर्ति कथा पा गया है मथुराते कनीष्क राजधानी की छो पुरुषपुर बर्तमान पेशवा मौर्य वंशर प्रतिष्ठा था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहसने बसें ख्रीटपूर्व तीन सौ चौबीस अब्दे मेघास्तनी के छें चंद्रगुप्त मौर्य सभाय आगत ग्रीक राजदूत सतवन वंशर प्रतिष्ठा छें सीमुक श्रीमुख छें सतवन वंशर प्रतिष्ठा दक्षिणाथपाथी दक्षिणाथपति उपाधि धारण करें के 
না গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী গোদাবরী উপত্যকা জয়ের পর দক্ষিণাথপাথী উপাধি তিনি পান গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রীর নাম কুমার দেবী গুপ্তাব্দ শুরু হয় কবে থেকে তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ থেকে গুপ্তাব্দ শুরু হয় যীশুখ্রিস্টের জন্মের তিনশো কুড়ি বছর পর থেকে গুপ্তাব্দ শুরু হয়েছিল কিন্তু সেই গুপ্তাব্দ আর বেশি দিন ঠেকেনি খ্রিস্টাব্দই চলছে পরাক্রমাঙ্ক উপাধি যে সম্রাট যে গুপ্ত সম্রাট ধারণ করেছিলেন তার নাম কি পরাক্রমাঙ্ক তিনি ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগের অগ্রদূত বলা হতো কাকে প্রাচীন ভারতের সুম সুবর্ণ যুগের অগ্রদূত বলা হতো সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় কাকে সেটাও সমুদ্রগুপ্তকে কে বলেছিলেন ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বিনা বাদনরত অবস্থায় যে গুপ্ত সম্রাটকে আমরা দেখতে পাই মুদ্রায় লেখা আছে তিনি কে আমাদের সকলে জানা তিনি হলেন সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যার নাম কি ছিল প্রভাবতী পয়েন্ট টু বি নোটেড দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যার নাম কি ছিল প্রভাবতী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাকে বিবাহ করে সিংহাসনে বসেন রামগুপ্তকে হত্যা করে তার বিধবা পত্নী ধ্রুব দেবীকে বিবাহ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাকে বিবাহ করে সিংহাসনে বসেন রামগুপ্তকে হত্যা করে তার বিধবা পত্নী ধ্রুব দেবীকে বিবাহ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন শক রাজাকে পরাজিত এবং নিহত করেন শক রাজা তৃতীয় রুদ্রসেন শক রাজা তৃতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত করেন এবং নিহত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শখারি কার উপাধি শখারি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি শখদের উচ্ছেদ করার পরে এই শখারি উপাধি তিনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কার উপাসক ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ও গোড়া বৈষ্ণব তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন নবরত্ন কোন গুপ্ত শাসকের সবাই ছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সবাই ছিল নবরত্ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সবাই কে ছিল নবরত্ন চৈনিক পরিব্রাজক ফাইহেন কার আমলে ভারতে আসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণুর বাহন গরুরের প্রতিকৃতি যে মুদ্রাতে যুক্ত হয়েছিল সেই মুদ্রা কে চালু করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণুর বাহন গরুরের যে প্রতিকৃত সেই যুক্ত মুদ্রা চালু করেছিলেন দেবী চন্দ্রগুপ্তম কার রচনা দেবী চন্দ্রগুপ্তম এটি রচনা করেন বিশাখা দত্ত বিষ্ণুর রূপাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধ মন্ত্রীর নাম কি বিষ্ণুর উপাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধ মন্ত্রীর নাম কি ছিল নাম ছিল বীরসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাপতির নাম কি ছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাপতির নাম ছিল অমর কর্ধব অমর কর্ধব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কে করেন প্রথম কুমারগুপ্ত নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন কে মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন প্রথম কুমারগুপ্ত ভারতের রক্ষাকারী সম্রাট কাকে বলা হয় সম্রাট স্কন্দগুপ্তকে ভারতের রক্ষাকারী সম্রাট বলা হয় এলাহাবাদ প্রশস্তি কে রচনা করেন সকলেই জান না যে হরিসেন কার সভাকবি ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন প্রাচীন যুগে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট ছিলেন কে প্রাচীন যুগে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কালিদাস শ্রেণিক উপাধি কে নিয়েছিলেন শ্রেণিক উপাধি ছিল বিম্বিচারের কুণিক উপাধি ছিল অজাত শত্রুর শকাব্দ শুরু হয় আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে শকাব্দ শুরু হয় গান্ধার শিল্প কোন যুগে বিকশিত হয় গান্ধার শিল্প কুষাণ যুগে বিকশিত হয় শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল শশাঙ্কের রাজধানী ছিল করণ সুবর্ণ জন জনপদীয় যুগে এলাহাবাদ কী নামে পরিচিত ছিল বৎস যেমন ওই ষোড়শ মহাজন পদ ছিল সেই মহাজন পদ জনপদীয় 
তা কাশি কোষলঙ্গ মগদ বৎস চেল্লি আছে সেই বৎস কথার অর্থ হলো এলাহাবাদ এলাহাবাদের আগের নাম ছিল বৎস জনপদের যুগে দিল্লির নাম কি ছিল কুরু এই কুরু পাঞ্চাল পাঞ্চাল ছিল পাঞ্জাব আর কুরু ছিল দিল্লি জনপদ যুগে দিল্লির নাম ছিল কুরু পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত কোন জনপদ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সেটা হলো মগধ মহাপদ্মানন্দ কে উত্তর ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলেছেন কে উত্তর ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলেছেন মহাপদ্মানন্দ কে আর কে মুখার্জি কার শাসনকালে সুদর্শন হ্রদ খনন করা হয় সুদর্শন হ্রদ খনন করা হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে সুদর্শন হ্রদ খনন সংক্রান্ত তথ্য কোন লিপিতে পাওয়া যায় জুনাগড় লিপিতে এটা পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের ম্যাকিয়াভ্যালি কাকে বলা হয় প্রাচীন ভারতের ম্যাকিয়াভ্যালি বলা হয় কৌটিল্য বা চাণক্যকে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন কে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন শশাঙ্ক শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় অরাজকর অবস্থাকে কি বলা হয় সকলে জানি সেটি হলো মৎস্যের ন্যায় হর্ষবর্ধন কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ছশো ছয় খ্রিস্টাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন হর্ষবর্ধন হর্ষবর্ধনের রাজধানী কি ছিল হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল কনৌজ শিলাদিত্য কার উপাধি শিলাদিত্য উপাধি ছিল হর্ষবর্ধনের হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতের কার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় পুলকেশির কাছে নর্মদা নদীর তীরে যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশির পুলকেশির কাছে হর্ষবর্ধন পরাজিত হয়েছিলেন হিউয়েন সাং কার আমলে ভারতে আসে হর্ষবর্ধনের সময় হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন হর্ষচরিত কে রচনা করেন বানভট্ট হর্ষচরিত রচনা করেন তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট বৌদ্ধদের কাছে কোন রাজা পরিব্রাজকের রাজা পরিব্রাজকদের রাজা বলে গণ্য হতেন পরিব্রাজকদের রাজা বলে গণ্য হতেন হর্ষবর্ধন মানে পরিব্রাজক ওই সময় প্রচুর এসেছিলেন ঠিক আছে বানভট্ট হিমেন সাং সব দেবতার কাছে হাত বাড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণের মুদ্রাটি কোন গুপ্ত রাজার দেবতার কাছে হাত বাড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ করছে এই রকম মুদ্রাটি কোন গুপ্ত রাজার গুপ্ত রাজার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সুদর্শন হদের বাঁধ কে মেরামত করেছিল মেরামত করেছিল রুদ্রদমন রুদ্রদমন মেরামত করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেটা প্রস্তুত করে কার সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে ধর্মসভার আয়োজন করেছিল হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাংয়ের সম্মানার্থে কনৌজে ধর্মসভা আয়োজন করেছিল হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তটি কি নামে পরিচিত সি ইউ কি সি ইউ কি নামে পরিচিত হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তটি পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থটি পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থটি কার লেখা পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থটি চাঁদ বৈরবের লেখা চাঁদ বর্দই চাঁদ বর্দইয়ের লেখা গ্রহ বর্মনের মৃত্যুর পরে অবন্তী বর্মন কনৌজের সিংহাসনে বসেন অবন্তী বর্মন কার আশ্রিত রাজা ছিলেন শশাঙ্কের আশ্রিত রাজা শশাঙ্কের আশ্রিত রাজা অবন্তী বর্মন গ্রহ বর্মনের মৃত্যুর পর অবন্তী বর্মন কনৌজের সিংহাসনে বসেছিলেন কাকে পঞ্চ ভারতের আধিপত্যি বলা হয়ে থাকে পঞ্চ ভারতের আধিপত্যি বলা হয়ে থাকে হর্ষবর্ধনকে এটি বলেছিলেন হিউয়েন সাং হিউয়েন সাং বলেছিলেন যে পঞ্চ ভারতের আধিপত্যি আপনি কনৌজে ধর্মসভা কতদিন ধরে চলেছিল কনৌজে ধর্মসভা যে চলেছিল আঠেরো দিন ধরে সে ধর্মসভাটি করেছিল হিউয়েন সাং হিউয়েন সাংয়ের জন্যই হর্ষবর্ধন করেছিল হর্ষবর্ধন কাকে উড়িষ্যার আশিটি গ্রাম দান করেছিল বৌদ্ধ পণ্ডিত জয়সেনকে বর্তমান সাক্ষ্যমণি এই বর্তমান সাক্ষ্যমণি নামে কে পরিচিত ছিল হিউয়েন সাংই ছিল হিউয়েন সাং কার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শিলভদ্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন হিউয়েন সাং শিলভদ্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন হর্ষবর্ধনের সময়কালীন একটি বন্দরের নাম হচ্ছে তাম্রলিপ্ত বন্দর বা তমলুক বন্দর কবে হিউয়েন সাং মারা যান বা দেহ অবসান হয় ছশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে পাঁচই ফেব্রুয়ারি 
গুর্জর বুদিয়ার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে গুর্জর বুদিয়ার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রথম নাগপট্ট প্রথম জীবনে শশাঙ্ক ছিলেন কে ছিলেন মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন প্রথম জীবনে শশাঙ্ক ছিলেন মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ সামন্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা কে ছিলেন গোপাল এটা আমাদের সকলেই জানান পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতাও গোপাল উদন্তপুরী মহাবিয়ার স্থাপন করেছিলেন কে গোপাল বিক্রমশিলা মহাবিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন কে বিক্রমশিলা ধর্মপাল পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দেবপাল পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দেবপাল দেবপালের সেনাপতি যিনি কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেছিলেন তেনার নাম কি তেনার নাম লউসেন দেবপালের সেনাপতি যিনি কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেছিলেন তার নাম লাউসেন বা লবন লবসেন কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দিব্য কৈবর্ত বিদ্রোহ কার আমলে হয়েছিল কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল দ্বিতীয় মহিপালের আমলে কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেছিলেন কে কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেছিলেন রামপাল রামপালের সভাকবি কে ছিলেন রামপালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন কৌলিন্য পথক প্রবর্তন কে করেন বল্যান সেন একখানা হারামি দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর কার রচনা দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর রচনা করেন বল্যান সেন লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল কোথায় লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল নদীয়াতে লক্ষণ সেন সিংহাসন আরোহণ করেন কত সালে ষাট বছর বয়সে সালে নয় ষাট বছর যখন বয়স হয় তখন তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন দেবপাল কাকে নালন্দার আচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে পারদর্শী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবকে বৌদ্ধ ধর্মে পারদর্শী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধ ধর্ম নিয়েছিল সুবিধার্থে এখানেও হারামি পোনা আচ্ছা গুড এই হচ্ছে ধূর্ত বুদ্ধি বিক্রমপাল কোন পাল রাজার উপাধি বিক্রমপাল কোন রা পাল রাজার উপাধি বিক্রমপাল হচ্ছে ধর্মপাল রাজার লক্ষণ সের কার উপাসক ছিলেন লক্ষণ সেন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন তুর্কিরা বাংলার কোন রাজাকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে বাংলা আক্রমণকারী তুর্কি নেতার নাম কি ছিল বাংলা আক্রমণকারী তুর্কি নেতার নাম ছিল ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজি জয়দেব কোন রাজার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন লক্ষণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন ধই ধই কোন রাজসভার সভাকবি ছিলেন লক্ষণ সেনের গর্গ কোন পাল রাজার মন্ত্রী ছিল ধর্মপালের কবি জয়দেব কোন ভাষায় গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় সেন বংশের শেষ রাজা কে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বুক্তিয়ার খুলজি বাংলা আক্রমণ করেন কত সালে বারোশো দুই সালে কোন সেন রাজা সুরবংশীয় রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন বিজয় সেন বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন সুরবংশীয় রাজকন্যা ছিলেন বিলাস দেবী তাই বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন বিজয় সেন অরিরাজ মদন শঙ্কর কোন সেন রাজার উপাধি অরিরাজ মদন শঙ্কর কোন সেন রাজার উপাধি লক্ষণ সেনের উপাধি অরিরাজ মদন শঙ্কর অঙ্করভাট মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন কে দ্বিতীয় সূর্য বর্মন অঙ্করভাট মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন দ্বিতীয় সূর্য বর্মন পয়েন্ট অফ নোডেট রাজ রাজেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেন কে রাজ রাজেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেন প্রথম রাজরাজ মথুরা শিল্পকলা কোন যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করে মথুরা শিল্পকলা কুষাণ যুগে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে বাতাবির চালুক্য বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিল বাতাবির চালুক্য বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা ছিল দ্বিতীয় পুলকেশি না প্রথম পুলকেশি চালুক্য বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা ছিল আর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিল চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিল দ্বিতীয় পুলকেশি 
দ্বিতীয় পুলক এসে কে কে পরাজিত করে এবং নিহত করেন দ্বিতীয় পুলক এসে কে পরাজিত করে এবং নিহত করে পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠা থাকে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তী দুর্গ রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তী দুর্গ রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাকে রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা প্রথম অমোক বর্ষ রত্নমালিকা কাব্য কে রচনা করেন রত্নমালিকা কাব্য রচনা করেন রাষ্ট্রকূট রাজ অমোক বর্ষ পল্লব বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন পল্লব বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ বর্মন পল্লবদের রাজধানী ছিল কোথায় পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চিতে কোন পল্লব রাজার রাজ্যে হিউয়েন সাং আসেন পল্লব রাজা নরসিংহ বর্মনের রাজ্যে হিউয়েন সাং এসেছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নরসিংহ বর্মন চোল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি চোল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজয়ালয় চোলদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কে ছিলেন কারিকল চোলদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন কারিকল চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কে চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিল রাজেন্দ্র চোল গীত গোবিন্দ কার রচনা গীত গোবিন্দ কবি জয়দেবের রচনা দায়ভাগ গ্রন্থের রচয়িতা কে দায়ভাগ গ্রন্থের রচয়িতা চিমুত বাহন মিতাখরা গ্রন্থটি রচনা কে করেন মিতাখরা গ্রন্থটি রচনা করেন শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞানেশ্বর পবন্দুতের রচয়িতা কে পবন্দুতের রচয়িতা লক্ষণ সেনের সভাকবি ধই ধই কি করেন পবন্দুতে রচনা করেন কোন মন্দিরকে ব্ল্যাক প্যাগোডা বলা হয় কোনারকে সূর্য মন্দিরকে ব্ল্যাক প্যাগোডা বলা হয় মোহাম্মদ বিন কাসিম কত সালে সিন্ধু জয় করেন মোহাম্মদ বিন কাসিম কত সালে সিন্ধু জয় করেন সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন মোহাম্মদ বিন কাসিম মাহমুদ গজনির পিতার নাম কি গজনি মাহমুদ সুলতান মাহমুদ যিনি সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন সে সুলতান মাহমুদের পিতার নাম সুভুক্ত গিন ইয়াসিন উদ্দুল্লা কার উপাধি ছিল ইয়াসিন উদ্দুল্লা ছিল গজনির সুলতান মাহমুদ গজনির সুলতান মাহমুদকে কে ইয়াসিন উদ্দুল্লা উপাধি দিয়েছিলেন গজনি সুলতান মাহমুদ কে কে ইয়াসিন উদ্দুল্লা উপাধি দিয়েছিলেন উপাধি দিয়েছেন খলিফা আল কাদার খলিফা আল কাদার একশো সত্তরের প্রশ্ন মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেছিল ইতিপূর্বে বলেছে সতেরো বার এক হাজার থেকে এক হাজার সাতাশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাহমুদ কোন মন্দির লুণ্ঠন করেছিল গুজরাটের সোমনাথ মন্দির প্রচুর সোনা নিয়ে গেছে এমনকি তিনটে বড় সোনার তাল গাছ পিস পিস করে কেটে জাহাজে করে নিয়ে গেছে কাকে সুলতানি যুগের ক্যারাভান বলা হতো সুলতানি যুগের ক্যারাভান বলা হতো সুলতান মাহমুদকে আলবিরনি কখন ভারতে আসে সুলতান মাহমুদের সময় মাহমুদের আক্রমণকালে তার সঙ্গে অ্যালবিরনি আসেন তহকিক ইগ হিন্দ এই গ্রন্থটি রচনা করেন অ্যালবিরনি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল কবে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে হয়েছিল মোহাম্মদ ঘড়ি ও তৃতীয় পৃথিরাজ চৌহান সেখানে কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি হেরে যান তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ হয়েছিল সেখানে মোহাম্মদ ঘড়ি ও তৃতীয় পৃথিরাজ চৌহানের মধ্যে হয় সেখানে পৃথিরাজ চৌহান পরাজিত বন্দি ও নিহত হন মোহাম্মদ ঘড়ি পাঞ্জাবের বিদ্রোহ দমন করেন কত খ্রিস্টাব্দে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘড়ি পাঞ্জাবের বিদ্রোহ দমন করেন মোহাম্মদ ঘড়ি মারা যান কবে পাঞ্জাব দখল করে গজনি ফেরার পথে 
অজ্ঞাত আত্মতায়ের হাতে খুন হন হয়ে মারা যান দিল্লিতে সুলতানের শাসন কে প্রতিষ্ঠা করেন মোহাম্মদ ঘুরির সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক মোহাম্মদ ঘুরির সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লির সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবক বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন কুতুবুদ্দিন আইবক এবং দাস বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দিন আইবক কবে কিভাবে মারা যান বারোশো দশ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মরে যায় বারোশো দশ খ্রিস্টাব্দে পোলো খেলতে গিয়ে কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবকের সমাধি কোথায় রয়েছে লাহোর পাকিস্তানের লাহোরে কুতুব মিনার নির্মাণ কে শুরু করেন কুতুব মিনার নির্মাণ করেন কুতুবুদ্দিন আইবক আড়াই দিন কা ঝোপড়া কে নির্মাণ করেন আড়াই দিন কা ঝোপড়া নির্মাণ করেন কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবকের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেন প্রথমে আরাম শাহ পরে ইলতুদমিস ইলতুদমিস ছিলেন প্রথম জীবনের কৃতদাস পরবর্তীকালে কুতুবুদ্দিনের জামাতা ও বদাউনের শাসনকর্তা হন খলিফার খাস থেকে কোন দিল্লি সুলতান সুলতানি আজম উপাধি পেয়েছিলেন ইলতুতমিস পেয়েছিলেন খলিফার কাছ থেকে বারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে চল্লিশ চক্র স্থাপন করেন কে ইলতুতমিস দাস বংশের সুলতান ইলতুতমিস ইক্তা প্রথা প্রবর্তন করেন ইলতুতমিস ইলতুতমিসের আমলে কোন মঙ্গল নেতা ভারতে আসেন চেঙ্গিস খা হারামি একটা মহা হারামি কুতুব মিনার নির্মাণ শেষ করেন ইলতুতমিস টঙ্কা রূপ জিতল তামা টাকা রূপোর টাকা এবং তামা জিতল তামার মুদ্রা কে প্রচলন করেন ইলতুতমিস উজ্জয়নীর মহাকাল মন্দির ধ্বংস করেন কে উজ্জয়নীর মহাকাল মন্দির ধ্বংস করেছিলেন ইলতুতমিস ইলতুতমিস মারা যান কবে বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিসের পরে দিল্লি সিংহাসনে কে বসেন তার ছেলে রুকনুদ্দিন ফিরোজ সুলতানি আমলে কোন নারী দিল্লি সিংহাসনে বসেন সুলতানা রাজা রাজিয়া সুলতানা রাজিয়া সুলতানি আমলে সুলতান নারী সিংহাসনে বসেন সুলতানা রাজিয়া সুলতানা রাজিয়া চল্লিশ চক্রে কোন নেতাকে বিবাহ করেন সুলতানা রাজিয়া চল্লিশ চক্রের অলতুনিয়াকে বিবাহ করেন থ্যাংকস টু ভিওয়ার্স আজকে প্রায় একশো নিরানব্বই ইতিহাস প্রশ্ন আলোচনা করলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর এনি কম্পিটিটিভ এক্সাম এরপরে আলোচনা করব দুশো থেকে স্টে গুড স্টে হ্যাপি